एस सी वोमा सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी सिक्स लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड फिगर शो इज अ पेडल व्हील कपल टू अ मास ऑफ ट्वेल्व के जी थ्रो फिक्स फिक्शन लेस पुली द पेडल इज इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी फोर टू डबल जीरो केप्ट इन अडियाबेटिक कंटेनर कंसिडर द टाइम इंटरवल इन विच द ट्वेल्व के जी ब्लॉक फोर स्लोली थ्रो सेवेंटी सेंटीमीटर हाउ मच हीट इज गिवन टू द लिक्विड सेकेंड हाउ मच वर्क डन ऑन द लिक्विड थर्ड कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड नेकलेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर एंड द पेडल ओके okay. तो अपने पास सिचुएशन इस तरह से है कि ये ट्वेल्व के है जो दो पुली के थ्रू यहाँ पेडल से लगा हुआ है और पेडल एक कंटेनर के अंदर है और कंटेनर अपना क्या है एडियाबैटिक है एडियाबैटिक का मतलब क्या है एडियाबैटिक का मतलब ना तो हीट अपन दे सकते हैं ना हीट ले सकते हैं तो अपने पास चेंज इन हीट है वो कितना है वो जीरो है हीट का फ्लो नहीं होगा बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ओके दूसरा क्या बोल रहा कि ये आपका जो ब्लॉक है ट्वेल्व के जो पुलिस से कनेक्टेड है वो सेंट 70 सेंटीमीटर नीचे आता है तो नीचे आता है मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था कितना था एम था तो ये पोटेंशियल एनर्जी चला गया एम पोटेंशियल एनर्जी चला गया तो उस एम पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया इस पेडल को घुमाया तो पेडल को घुमाने से पेडल का रोटेशनल एनर्जी आया उस उस रोटेशनल एनर्जी ने क्या किया पानी को घुमाया तो पानी को घुमाने से पानी का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया पानी का स्पीड बढ़ गया ना तो पानी का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया यानी टेम्परेचर राइज हुआ राइट तो वो राइज कितना है ये पूछा आपने को तो यहाँ से देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज गिवन टू द लिक्विड तो देखो हीट कितना दिया है हीट तो नहीं दिया ना हमने तो मैकेनिकल एनर्जी दी है राइट right? हीट एनर्जी नहीं दी ना तो हीट दे भी नहीं सकते कैसे नहीं दे सकते क्योंकि ये आपका क्या है एडियाबेटिक कंटेनर है तो हीट का क्या आएगा हीट गिवन कितना आएगा जीरो आएगा ओके नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा है बी पार्ट में पूछा है हाउ मच वर्क डन ऑन द लिक्विड ओके तो अपने पता है कि फर्स्ट लो क्या बोलता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन राइट अब अपना हीट है सप्लाई वो तो जीरो है राइट right? और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस वर्क डन तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी राइट अब इंटरनल एनर्जी कौन दे रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसके रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है और ये रोटेशनली क्या हो रहा है इंटरनल दे रहा है तो यहाँ पे मैं इंटरनल एनर्जी निकालूँ तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आएगा आपके रोटेशनल के इक्वल आएगा रोटेशनल इक्वल और रोटेशनल किसके एम के इक्वल है तो ये एम के इक्वल लिख देता है अपन राइट right? यही क्या आपका वर्क डन है तो ये अपना एम ही इंटरनल एनर्जी है क्योंकि देखो ये घूमेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव होगा टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा कितना होगा एम कितना है ट्वेल्व के जी जी कितना टेन ले लेते हैं एच कितना है सेवेंटी यानी पॉइंट सेवन तो कितना आ जाएगा और ये आ जाएगा एटी फोर एटी फोर जूल आ जाएगा ठीक है तो इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा एटी फोर जूल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा देखो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी माइनस एट्टी फोर जूल अब माइनस क्या शो कर रहा है माइनस का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है राइट माइनस क्या शो करता है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आएगा ऑन द सिस्टम बोलेंगे तो एटी फोर जूल और वर्क डन बाई द सिस्टम बोलेंगे तो माइनस एटी फोर ओके नेक्स्ट अपने को क्या पूछा है कि राइज इन टेम्परेचर तो वो इंटरनल एनर्जी एम के कॉल है और इंटरनल एनर्जी क्या है आपका हीट बढ़ा रहा है ना तो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसको मैं एम डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ इजिकल टू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी कितना 84 तो देखो यहाँ से डेल्टा थीटा आ जाएगा कितना चेंज इन टेम्परेचर आएगा 84 फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एस कितना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पानी या फिर लिक्विड बोल रखा कितना है फोर टू डबल जीरो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है तो इसको डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर केल्विन बोलो एक ही बात है क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर बस फेरेनाइट नहीं बोलना है 